The United States is fundamentally committed to Israel's security, and we know that one of the greatest threats to Israel's uh, security right now is the threat of missiles launched against civilian populations, as we've seen only in the last two or three weeks. Uh, when President Obama came to office, he promised to accelerate our assistance to Israel for the production and deployment of those missile systems, particularly the Iron Dome system, which has been so effective against uh, the short-range missiles being launched from Gaza. So today I wanted to come to uh, the headquarters of Rafael, uh, the Israeli company that builds that system, uh, to learn from the experts about uh, how that system uh, was designed, how it is deployed, and uh, to observe it. Uh, I visited the production line and the uh, incredible uh, skill and dedication of the people here at Rafael uh, is very inspiring. Uh, what's inspiring them is that what they're building is a life-saving technology, uh, which as we've seen in, uh, even in the last few days uh, has saved lives. And today, September 1st, a new battery uh, partially funded by U.S. assistance has been deployed at Eshdod, uh, which had missiles launched against it only in the last two weeks. So it's very fitting that I should come today and learn about this system here. אני באתי היום לחברת רפאל ללמוד איך הם בונים מערכת כיפת ברזל. אנחנו תומכים בבנייה הזאת בגלל מה שהנשיא אובמה ראה כשהוא ביקר את שדרות ב-2008. הוא ראה את הנזק מהטילים ואיך שאנשים חיים תחת האיום הזה. אז הוא הבטיח שאנחנו ננסה למהר את ההתפתחות וההתפרסות של המערכת הזאת. אני רציתי לבוא uh, ולראות בדיוק איך הם בונים את השיטה המוצלחת הזאת וראיתי uh, שהאנשים שעובדים פה uh, יש להם מוטיבציה uh, ממש חזקה לזה שהם שומרים על החיים. עכשיו אנחנו רואים uh, שהמערכת שה- כיפת ברזל כל כך מוצלחת, היא שומרת על החיים. Uh, היום, ראשון לספטמבר, יש uh, סוללה uh, חדשה של המערכת כיפת ברזל באשדוד. איפה שנפלו טילים לפני שבועיים. אז זה מתאים שאני אבוא היום ללמוד על המערכת הזאת ולראות כמה קשה הם עובדים פה למהר את ההתפרסות של עוד סוללות.